紫苏黄叶枯叶的原因，一是水黄，二是旱黄，三是肥黄，四是萼黄，五是缺铁黄。紫苏如果长期不见光照，叶子就不会变成紫色，而是一直保持绿色。紫苏为什么会越养越枯叶黄叶？为什么怎么养，叶子都也不是紫色，而是绿色，并且有些时候还有一些虫子在上面，非常恶心。这又是什么原因呢？要想紫苏养护好，只需要掌握四要素，一定能枝繁叶茂，更紫更旺盛。紫苏相信大家都不陌生，一种极为常见的草本植物。因为紫苏在生活中用途比较广泛，不管是用来泡茶，还是制作菜肴，都可以使用。所以很多人都会在家里养护一些紫苏，而且紫苏摆放在家里具有极大的观赏价值，净化空气的效果极好。大家好。这里是花花世界的频道，花花干啥啥不行，养多肉第二名。今天来介绍养护紫苏的四个知识点，其中第二点是最关键的，其他的内容都不看也可以，但是第二点建议你一定要看完。一、紫苏养护。第一，水分。紫苏喜欢在湿润的环境下生长，具有很强的耐涝性，我们在养护过程中要时刻保证盆土的湿润。不过需要注意的也有两个方面。首先，虽然紫苏拥有耐涝性，就算盆土中出现少量积水，也没有太大问题，但也不能长期积水。长期积水的话，紫苏叶片会卷曲，特别是下雨天，我们要将其搬运到室内。其次，夏季温度高，水蒸发速度快，要增加浇水量或者浇水频率。另外，如果紫苏缺水的时候，叶片会发皱，同时也会卷曲。第二，光照。紫苏有一定的耐阴能力，所以在阴暗的环境下也可以正常生长，但是需要适当的提供一些散射光，才能让紫苏的长势更好，枝繁叶茂，植株更健康。但如果我们长期将其放置于昏暗、没有阳光的室内，它也能生长，只不过生长的速度还有开花的质量会下降许多。毕竟阳光对于任何植物来说都是非常重要的，最好还是将其放在阳光充足的环境下养护。除了夏季每天要保证六至八小时的光照，这样它能跟阳光进行光合作用，生长得更快更好。夏季高温酷暑，需要做遮阴处理，否则强烈的阳光会将其晒伤。除此之外，光照太强的话，可能会出现枝干和叶子变硬的情况。但是光照不足的话，会影响叶片上色，叶片不会变紫，出现叶片发黄、没有色泽的情况。第二，肥料。大家都知道，植物的生长需要足够的养分支撑，而肥料就是给植物提供养分的基础。所以，大家可以根据植物的生长状态给予足够的肥料。一般生长期需要多施肥，使用一些有机肥，才能保障植物的正常生长。紫苏跟多肉一样，喜欢偏酸性的土壤，所以我们给多肉用的柳叶汁水、咖啡渣之类的都可以使用，也可以适当的喷洒一些叶面肥，避免叶片养分不足。出现枯萎的情况，无论任何季节养护紫苏，可能都避不开黄叶枯叶的问题。那么，紫苏变黄叶枯叶的原因有哪些呢？二、黄叶枯叶原因，出现黄叶有以下几种情况：一是水黄，通常因浇水过勤引起，其特点是老叶无明显变化，幼叶变黄。如果水太多引起烂根的话，叶片会失水，然后产生叶片发皱、下垂发黄等症状。二是旱黄，缺水干旱也容易引起黄叶，其特点是自下而上老叶鲜黄，若缺水时间稍长，则会全株黄叶，甚至死亡，应及时浇水。三是肥黄，因施肥过勤或浓度过高引起，特点是幼叶肥厚，有光泽，且凹凸不平。四是萼黄。如果肥料不足，施肥浓度偏低，且施肥间隔时间过长，紫苏也会黄叶。其特点为幼叶嫩茎处先变黄，如见此现象后不及时施肥，也会造成全株黄叶甚至死亡。对缺肥的花卉，切记一次大量施用浓肥，以免造成烧根。五是缺铁性黄叶，温室中木本花卉由于土壤肥力条件变化大，常会出现黄叶现象，特点是幼叶明显。老叶较轻，叶肉黄色，叶脉绿色。紫苏除了黄叶枯叶外，还有一些讨厌的病虫害。下面就介绍一些紫苏病虫害的原因和解决办法。三、紫苏病害
。一、溴病。溴病是由单胞溴菌属真菌侵害所致，病菌主要随植株病残体在土壤中越冬，一年侵染发病，病斑上散发出大量下孢子，随气流和雨水传播，一般在雨季发病较重。排水不良、枝条过密、通风透光较差的环境容易发生，主要危害叶片。叶片出发病时，由下而上在叶背上出现黄白色斑点，然后扩大至全株，后期病斑破裂，散发出橙黄色甚至黑色粉末状物，直至叶片枯黄脱落，提早枯死。所以我们要保证不积水，及时摘叶打杈，以利通风透光，预防发生。二、斑枯病，斑枯病也是由真菌侵害引起的。病菌越冬，主要在病株残体和种子上，气温在2 0至二十摄氏度，相对湿度 90% 以上时，容易诱发病害发生。排水不良，容易发病，一般初夏发病，直至深秋。发病初期，叶面出现褐色或黑色小斑点，逐步扩大成大病斑，干枯后形成孔洞，直至叶片脱落。除了加强通风。及时修剪外，可以使用百分之五十的多菌磷五百倍液稀释后使用。三、白粉病，俗称白毛病，一般温度在十六至二十四摄氏度发生，高温高湿与高温干旱交替天气，植株生长湿弱时发病严重。平时要加强通风，肥料要用腐熟的肥料，也可在刚发病时喷洒小苏打五百倍液，每隔三天喷一次，连续四至五次，均可控制危害。四。紫苏虫害，一红蜘蛛主要刺吸紫苏叶片和幼嫩部分，特别在紫苏生长中后期，危害严重，造成植株畸形、早衰。日常养护时要清除杂草，紫苏采收后清除枯枝落叶，以减少虫源。还要适量少施氮肥，增施磷钾套餐肥，促进紫苏生长健壮，增强抗虫能力。夏季如遇高温干旱天气，一定要适时灌水抗旱。控制虫情发展。二、蚜虫，俗称蜜虫，是昆虫界的女儿国，繁殖特快，一旦发生，若不及时防治，就能危害成灾。在紫苏生长期间，如果发现要及时剪断枝条，以切断蚜虫中间寄主和栖息场所，消灭部分蚜虫。三、银纹叶蛾，主要危害叶片，对其防治要抓住低龄幼虫，在其未扩散前用药。在用药时间上，要记住叶蛾具有昼伏夜出特点。以上就是介绍的紫苏的养护内容。你经常用紫苏做什么料理呢？欢迎留言。喜欢花花的内容，欢迎点赞、关注并多多转发。感谢观看，感谢粉丝的喜欢和支持。我们下期见。